ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിറ്റ്കോയിനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസും അൽഗോരിതവും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ വലിച്ച് പറിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ആക്ച്വലി ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ നോഡിന് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിറ്റ്കോയിൻ റിവേർഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ റിവേർഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ലെസ് ഡൈവ് ഡീപ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും എഡ്യൂക്കേഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ക്രിപ്റ്റോ ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് അസറ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടും ഹൈലി വൊളറ്റൈൽ ആൻഡ് റിസ്കി ആയതുകൊണ്ടും നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് സാധാരണ മൈനിങ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആയുധങ്ങളും എഫേർട്ടും ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം ഫിക്സ്ഡ് സപ്ലൈ ആണ് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല രണ്ട് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഈ മൈനിങ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നും രണ്ടാമത് ആക്ച്വലി മൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ നോക്കും അപ്പൊ സ്റ്റേജ് വൺ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ടെന്നും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഈ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെംപൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഓൾ പെൻഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് രൂപത്തിലാക്കി സീൽ ചെയ്യാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം മെംപൂൾസിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ മെംപൂൾസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനർ റോഡ് അതിലത്തെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആദ്യം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഓർഡർ എന്താണ് ഏറ്റവും അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അവസാനം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്കോയിൻസിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് അവറും നാല് അവറും എടുക്കുന്നത് കാരണം ചില പീ കവേഴ്സിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫീസ് കൊടുക്കും so their transactions validated first appo angane ella transactions um validate cheyidu or particular idile order la arrange cheyu ennatte adine nammal endu vilikkum or candidate block endu vilikkum appo idana first stage ennu parayunnathu or block creation de first stage ennu parayunnathu adu vare indayittulla transactions ella mempool ennu parayunna or temporary location nu eduthu validate cheyidu sort cheyidu or temporary block aaki vekkum അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടെമ്പററി ബ്ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പർപ്പസിന് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്കുണ്ട് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് ഇത് വാലിഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹാഷ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുണ്ടാകും പിന്നെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതിലുണ്ടാകും അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം ആ ബ്ലോക്കിനൊരു ഹാഷ് ഐ ഡി കിട്ടിയാലേ അതൊരു വാലിഡ് ബ്ലോക്ക
അപ്പോൾ ഒരു മീനുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് ഇട്ടാൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാ മീനുകളും തല്ലി കൂടുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് വന്നതും എല്ലാ മൈനേഴ്സും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കും പ്ലസ് അതിനൊരു ഹാഷ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബ്ലോക്കിന് ഒരു ഹാഷ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എല്ലാ നോട്ട്സും നടത്തുന്നത് ഹാഷ് ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് സി സി എമ്മിന്റെ സിക്സ് ആൻഡ് സീറോ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ നോഡും അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു നോഡ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഹാഷ് ഐ ഡി ആ ബ്ലോക്കിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് അത്രയും മെനക്കെട്ട് ആ നോൺസുകൾ മാറ്റി 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 സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ഹാഷ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ബ്ലോക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ നോഡിന് ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്കോയിൻസ് റിവാർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഓക്കെ കറന്റ്ലി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബി ടി സി ആണ് റിവാർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എത്ര റിവാർഡ് എത്ര നാൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാവിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പിന്നീട് പഠിക്കാം പക്ഷെ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാഷ് ഐ ഡി അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബി ടി സി കിട്ടും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിന് അതിലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ എല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീയും കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ബ്ലോ നോഡ് ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സീ കാരണം ഇതാണ് അത് അവരുടെ റിവാർഡ് ആണ് അപ്പൊ അവർ ഏറ്റവും അധികം റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കി ആദ്യം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ന്യൂ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഇമേജിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു നോൺസ് ഉണ്ടായി ഒരു റാൻഡം നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ആൻഡ് എ വാലിഡ് ഹാഷ് ഐ ഡി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അതായത് ആദ്യത്തെ ട്വന്റി ഡിജിറ്റ് സീറോസ് വന്നു പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റാൻഡം നമ്പർ വന്നു ഹാഷ് ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹാഷ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി ആ ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനൊരു വാലിഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൈനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മൊത്തം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ സപ്ലൈ അതായത് ട്വന്റി വൺ മില്യൺ ബിറ്റ്കോയിൻ സപ്ലൈ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് സപ്ലൈ ആണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്യൺ ആണ് അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള മാനേജിങ് എഫേർട്സും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തി മറ്റുള്ള മുഴുവനുമായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബി ടി സി ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ മൈനിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ടാണ് ബി ടി സി മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി ടി സിയുടെ ബ്ലോക്സ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേൾഡ് മൈനിങ്ങുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കൈസ് നത്തിങ് നത്തിങ് മോർ സോ സിമ്പിൾ സി ലെസ് ദൻ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ please subscribe to my channel and share it with your friend valid contents solid and informative contents more to come especially korchu kaniyal nammale coins choose cheyunadinum adinde investment grade coins all the tricks and techniques analyze cheyunadinum thodangum so before that ensure you have a strong foundation and you are familiar with crypto terms pudhiyoru video ayi varunnathu vare signing off